Hi guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of the Inglés Corporativo. Welcome to another class. Cameras on and full names display. Let's take attendance. Adriana Maria Santos Ardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martinez Monterosa. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez. Not present. Ana, Victoria. Ana Silvia? Present teacher. Okay. Okay, thank you. Ana Victoria Ramirez de Reyes? Not present. Andrea Esmeralda Revalo Campos? Present. Thank you. Axa Eunice Martinez Parada? Present. Brenda Michelle Mejia Serrano? Not present. Carlos Jose Blanco de Leon. Not present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramirez Flores. Present. Thanks. Christian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sanchez. Dalia. Present. Okay, I see. Present. Thank you. Dania Angelica Merlos Valle. Present. Thanks. Diana Patricia Melgar Escobar. No, Escobar Melgar. Present. Thanks. Alice Present. Thank you. Dosna Melgar. No, present. Ernesto Jose Medrano Zamora. No, present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. No, present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Coplan Marenco. Present. Thank you, sir. Gabriela Saray Ortega Ramírez. No, present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Miguel Domitilia Hernández Aguilar. Inge? Not present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Not present. Jenny Yvette Alberto Martinez. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. What is the full name? Not todos traten de ponerse siempre el full name. Te la ayudé ahí. Jimmy Ernesto Navasete Rosales. Jimmy Ernesto, not present, and Jose Byron, Byron Chavarria Sanchez. Present. Thank you very much. So I got, okay, Carlos Jose, Carlos Jose Blanco de Leon. I'm present, teacher. Thank you very much. Anybody else? Alguien más? <coughs> que se acaba de conectar? No? Okay, guys. So let's go ahead and start with today's class. Who? Who, 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 who? ¿Quién, quién, quién? Who? ¿Quién dijo eso? No veo. Who said that? ¿Quién dijo un present? Ok. Um, a veces les pregunto, guys, porque como tengo un montón de caras, el sistema a veces me dice quién habla y se pone como en amarillo, pero a veces no lo alcanzo a ver. Entonces, yo sé que hay alguien, pero no sé quién me dijo I am present. Okay, so let's go ahead and continue, guys. Repeat after me, please. Let's... Oh, Stephanie. All right, Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Okay. Okay, thank you very much. So, guys, repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. In this class. Lesson objective. In this class. In this class. In the end. This class. You will become familiar with syllable stress. You will, be you will become familiar. 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 Okay, give me a second. Just want to... The teacher me acabo de incorporar. 
Who said that? Can you ask? Uh, Inga Domitil Hernández oh. Aguilar. Thank you very much. Give me a second. I'm going to do something real quick. Okay, so I was sending a, a private message to one of the students. So let's go ahead and start with today's syllable stress, guys. And we're going to be working with numbers. Syllable stress is when you make more uh, strength. When you say it like in a higher pitch. Pay attention to this and I will ask you where the syllable stress is. Everybody mute your mic. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules of stress syllable. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. All right, guys. So before we continue, Antes de que continuemos, what is Jose talking about? ¿De qué está hablando Jose? Mm -hmm. Sé que está en inglés, pero aquí a la derecha está en español. So, de los is... acentos. Ajá. Ahí vamos, más, más o menos. Correct. Los acentos. ¿Qué dijo? De... What did he say? What did he say? ¿Qué dijo? What did he say about stress? Que, que los acentos solo irán en las en las vocales. Ah, ok, very good. Los acentos solo van en las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, I, O, U. Correct. A, E, I, O, U. What are the consonants? Correct. So, um, Solo podemos ponerle el estrés. El estrés, guys, no es lo que sentimos nosotros todos los días. En las palabras, el estrés es como una fuerza más alta. Igual en español. No confundamos el estrés con el acento. Literalmente la escritura. Por ejemplo, mi, mi apellido, Gutiérrez, lleva acento en la E. ¿Ok? Pero eso es prácticamente la tilde. El estrés es la fuerza de voz. Okay, so for example, if I say Alejandro, where is the stress? At the letter A. Uh -huh. Aleja, Alejandro, ahí está la fuerza de voz y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. All right, so remember, solo podemos estresar o recalcar vocales, no? No consonantes, only vowels, not consonant. How many stresses? ¿Cuántos, cuántos uh, fuerza de voz lleva? Cada palabra. Pueden tener dos. Pueden tener dos. Yeah. De Creo tres a sí. cuatro. Y ahí sí ya nos fuimos un poquito. Now, es el estrés acá solo va a llevar uno principal. Y puede que lleve uno, un segundo, pero muy secundario. No es igual de alto. Más suave. Uh -huh. mm -hmm. Exacto. So. ¿Verdad que se pone esto, todo esto bien complicado, no? Como que un montón de detallitos. ¿Cómo podemos aprender esto sin meternos en detalle? ¿Qué les he dicho? Escuchando. Escuchando y repitiendo. Repitiendo. Uh -huh. All right, guys. So let's go ahead and pay attention to uh, this video. And uh, we're going to kill two birds, one stone. To kill two birds, one stone is matar dos pájaros de un solo tiro. Mute your microphones and let's pay attention to the stress. Les voy a preguntar dónde ve el estrés en cada uno. 
Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30. You'll, have, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Alrighty, so ese último paso de grabarse no es 100% necesario. Our... Ok, um, sí les aconsejo que lo hagan ustedes mismos. Se me olvidó mencionarles ayer. El último paso es que ustedes se graben y se comparen a ver qué tal suenan. Al principio no se preocupen si suenan todo feito, es normal. Practice makes perfect. So, say with me please. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Yeah. Where is the stress? In the first or in the second? In the second. And in this one, 30. 30. 30. 30. First or second? First. 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 Right. 14. 14. 14. 14. First or second? Second. 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 Good. 40. 40. 40. 40. 40. First or second? First. 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 15. 15. 15. 15. Uh -huh. 15. 15. First or second? Second. 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 Que es la buena, 50. Pero si debo 50, 50, how much? ¿Cuánto cuesta? How much is it? 50. No suena igual, ¿no? Eso pueden hacer ustedes. Carlos, Carlos. Carlos no me suena mucho, es Carlos, right? Pero you can play like that. Pueden jugar así. So 50, first or second? First. 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 Next one, 16. 16. 16. 16. Second. The second, 60. Second. 60. 60. 60. Yeah. First. 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 Good. Do you guys have any questions about syllable stress? ¿Les ha surgido alguna pregunta acerca del estrés en las sílabas? Not yet. Not yet. <laughs> Okay, me llega este grupo que no tiene preguntas. Okay, so let's continue, guys. Read after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Where is the stress in the word lesson? Where in the stress in the word lesson? Me llega que varios repitieron y lo dijeron bien. Ahora, ¿dónde está el estrés en la palabra lesson? Lesson. And the first syllable is yeah. lesson. Good. Good. Repeat after me, please. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103. In this class, class, class we will become, become familiar, familiar with, with the numbers from 11 to 103. 103. 103. There you go. And talk about your age and the age of relatives and friends. And talk about and your age, 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 age of relatives and friends. Relatives and friends. Relatives and friends. Relatives. 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 And friends. And friends. 
Wait for me to finish. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Go. In this class, we will number from 11 and the age of relatives and Thank you very much. Volunteer to read. Adriana Santos. Go ahead, Andrea. No, Adriana or Andrea? Adriana. Okay, go for it, Adriana. In this class, you will become familiar with the numbers from 11, 103, and talk about your age and the age of relatives and friends. Good job, girl. Good job. Me gustó mucho como ibas con el rhythm and intonation. Solo aquí la pronunciación sería age. Age. Ajá, age. Como... Age. Good. Mucha gente dice H, como que fuera CH, y yes, es aceptable también. H. Más adelante H. les voy a dar más tips acerca de eso. So, guys, let's go ahead and work with the numbers. We're going to watch this video real quick, and then we're going to work memorizing them. Mute your mics and watch the video, please. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. Now, let's... Not yet. Let's go ahead and practice this exercise, guys. I need you to repeat. Repitan lo que escuchen y cómo lo escuchen, okay? My sister, Tammy. Ojalá que no se me trabe otra vez como ayer. He is. Ah, no yet. 21 years old. Ah, no, yet. Just a moment. James. Ah. Wait. Let's see here. A quick conversation here. which illustrates how this topic is used. Who's that? Uh -huh. Who's that? Who's that? Who's Vaya, that? Pero no me, that? No me digan who's that. Así bien seco. Ella dijo, who's that? 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 There you go. So, he, he, no, lo, no lo atraso porque se me va a trabar. He's my brother. He's my, my brother. brother. Wow. He's cute. Wow. He's cute. Wow. What's his name? He's cute. He's cute. He's cute. Wow. What's his name? Wow. What's his name? Wow. Wow. He's What's his name? What's his name? James. James. We call him Jim. We call yeah. him Jim. Jim. Oh, okay. We call him Jim. Oh, him. Jim. Oh, how old is he? Oh, how old is he? Oh, 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 how old is he? He's 21 years old. He's 21 years old. He's 21 years old. Years old. What's he like? I bet he's nice. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. Yes, yes. 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 he is. He is very smart. He's very smart. smart, too. Smart. And who's that? And who's that? And who's that? Who's that? And who's that? Who's that? Good, good, good. I heard someone saying, and who's that? Y bien, bien, bien plano, y escucha varios que sí lo dijeron igualito. No se preocupen si no les sale idea. Esa es la cosa, practicar. My sister Tammy. She's only 12. My sister Tammy. She's only 12. She's only 12. All right, guys. So I need translation services right now. Who's that? 
Translation es traducción, servicio de traducción. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ver? Porque si miren dónde tiene el dedo. Who's that? En la foto, ¿no? ¿Quién es ese o quién es esa? Él o ella. Is my brother. Es mi hermano. Él es mi hermano. Good. En español solo decimos, es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano. Inglés, tenemos que poner el sujeto, él es mi hermano. No lo podemos omitir. Wow, es he's hermano. cute. What's his name? Wow, él es lindo. Oh, es wow, él es, ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? Wow, ¿Cuál es su nombre? Él es como lindo, right? Tierno. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Qué significa su? ¿Qué significa his? Ude, es su. Ude, es. Ya ven cómo lo que ya vieron se empieza a James, we call him Jim. James, pero lo llamamos, nosotros le llamamos Jim. Le llamamos Jim. Le llamamos Jim. Sería nosotros le llamamos Jim. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 21 años. Él tiene 21 años. Bueno, un par de cositas con esto, guys que a muchos les hace así la cabeza porque en inglés en español decimos tengo y tengo se dice have ok pero nosotros no tenemos nuestra edad nosotros somos nuestra edad por eso ocupamos el verbo to be I am 21 you are 21 he is 21 she is 21 Okay, so make sure that you always use verb to be. Para las edades ocupamos el verb to be, okay? Now, the other one, esto de years old, no lo separen jamás. Porque la traducción literal dijera, él tiene 20 años. Y no le ponemos el old. Okay? So, tenemos dos opciones para decir la edad. He's 21 years old. Son cheros, uña y mugre, flesh and bones. Okay, flesh and bones. Esto significa uña y mugre. Okay. Ob uh, bueno, flesh significa carne, pero no la carne que se come, sino el músculo. Right? Y bones significa huesos. En inglés es carne y huesos, siempre van juntos, ¿no? So flesh and bones, uña y mugre. So vamos a decir, My he, sister Tan. He is 21 years old, siempre. O vamos a decir, He's 21. ¿Estamos? Ok. Me escucho, Bye, guys. Repeat after me. I'm 21 years old. I'm 21 years old. He's 33 years old. He's 33 years old. Okay. He's 42 years old. 42 years old. She's 42. She's 42. She's 42. years old nunca se separa? Okay. Yeah. La otra manera de decirlo sería I'm 21. I'm 21. I'm 21. I'm 21. I'm 21. Ya está, ahí dejo. No le years old. He's 33. He's 33. He's 33. She's 42. She's 42. She's 42. She's 42. Okay. Guys, siempre tratando de trabajar con estos clientes, por favor. What's he like? I bet he's nice. What's he like? What's he like? I bet he's nice. He's nice. Translation? I bet he's nice. Como es él? 
¿Cómo es él? ¿Cómo es él? So what's eh, bueno. like is cómo es él. Ok. Te aseguro que es buena onda. Nice. It's nice. Very nice. Ajá. ¿Cómo se decimos cómo es ella? What, what, what she likes. She likes. She likes. She likes. Right. Right. ¿Cómo son ellos? What, what, what she likes. What she likes. She likes. She likes. What are they? What are they? What are they? Yes, he is. And he's very smart, too. Yes, he is. And he's very smart, too. Very smart, too. He is. He is. He is very intelligent. He is very intelligent. Also. Also. Sí lo es, y es muy inteligente también. And who's that? ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Uh -huh. My sister Tammy. Mi hermana Tammy. Mi hermana Tammy. Mi hermana Tammy. She's only 12. Ella solo tiene 12. Ella solo tiene 12. Como she's only 12, no es literalmente solo tiene, sino que está haciendo énfasis en que está chiquita. She's only 12. She's only está haciendo 12. énfasis que es menor de edad. She's only 12. She's the baby of the family. Ella es la bebé de la familia. Ella es la familia. Alright guys, let's continue with the video and we're going to start working with the numbers. Everybody, mute your microphones, please. Let's watch this video. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 Come on guys repeat at home 80 90 80, 100 101 Right guys, so let's go ahead and practice real quick. Vamos a practicar así rapidín. Say with me please 11. 11. 11. Puede ser 11 or 11, either or. 11. 11. Where is this? 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Esta va un poquito más, eh, más extendida. 16. 
And then we go with 20. 20. 20. 20. Now, you can say 20, 20. or you can say 20. No. 20. 20. 20. Okay, now I wanted to pay attention to something, guys. Quiero que le ponga mucha atención a algo. Con esto. ¿Dónde va la fuerza de voz en los primeros dos? En la E. The letter E. In the first or in the second syllable? Second syllable. Second syllable. Good. 11. 11. 12. 12. 12. 12. Now, pay attention. 12. And the end of the word is with the letter V. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Look at my 12. screen. Miren mi, mi pantalla y vean cómo pongo los, los dientes. Es la V, chica. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. Now, terminen con la N porque escucho que varios cierran los labios y lo tiran como 13, como que fuera con M. Siempre abiertos los labios, 13. 13. 13. Sin cerrar la boca. 13. Quedan con los dientes de abajo. 13. 13. 13. 13. Estos tres, señores, memorícenselos. ¿Ok? Y luego empiecen a ver desde el patrón. ¿Cómo se dice cuatro? Fourteen. ¿Y qué le ponemos Fourteen. después? Fourteen. 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 Este cambia un poquito, pero es por quinto. No sería así. Fifteen. 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 Diez, seis, sixteen, 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 si ustedes se identifican el patrón, va a ser mucho más fácil. Ahora, 20. 20. 20. Oh, ¿dónde va la fuerza de voz? First or second first. syllable? First. 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 That's right. First. So, how do you say 21? 21. 20 y 2. 22. 23. 24. 24 30 70. 70. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Guys, where is the stress? Uh -huh. In the first or in the second syllable? First. 
empiezan a memorizar también. 20. 30. 20. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. ¿Cuál es el patrón de las decenas? ¿Dónde va la sílaba? La, el stress. In the first one. Right? So, ¿cómo se dice cuatro? Four. 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 Fifty five, fifty five, fifty five, fifty five, fifty five, fifty five, Siguiendo ese patrón, ¿cómo creen que se dice 200? 500. 500 900, qué bárbaro. 900. 900. 900. O sea que si saben que 100 es 100, solo tienen que mencionar el número. 100, 200, 300. Ven el patrón también. All right. Um, stay with me. 101. 101 Ajá, el end es opcional. 103. 115. 150. 198 
I really hope that this has helped you guys. Espero que esto les haya ayudado porque los números son bien importantes, especialmente cuando van a comprar o van a vender, right? No va a ser que en vez de en vez de 99 le den 19. All right? Um, any questions about this guys? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No. No. ¿Qué tienen que hacer con estos números? Review and repeat. Review and repeat, review and repeat, review and repeat. Alrighty, so I'm going to send the, uh, like the screenshot to WhatsApp. Les voy a mandar el screenshot que yo puse ahí para WhatsApp. And uh, what you're going to do is this. Les voy a enseñar algo que no está en la carta didáctica, pero que les va a servir. Yes, All right. Dinero. Dinero en even amounts son cantidades a cero. How do you say un dólar? One dollar. Dos dólares. Two dollars. Two dollars. Good. A partir de un dólar, por favor, póngale la S porque a todos son plurales. Right. Uh, dólares. Dos dólares. Dólares. Diez dólares. Ten dollars. Ten dollars. Cien dólares. Cien dólares. One hundred. Okay. Guys, hoy he estado bien pulpo con los botones de mierda. Sé que no siempre puede controlar, pero Ahí voy. Estoy tratando de hacer lo que pueda. Ustedes también ayúdenme. Okay? So, when you're talking about money, you're going to say just the number in dollars. Solo vamos a poner el número y la palabra dólar si es uno, dollars si son lo demás. Ok. Now, if we're talking about change, ¿qué les dije que era change? Cambio. 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 Y las moneditas, ¿no? Bueno. Ustedes van a decir el número y la palabra cents. ¿Ok? Un cent ¿Cinco centavos? Five, five, five cents. cents. Five cents. Uh -huh. ¿Diez centavos? Ten, 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 ¿Veinticinco centavos? Twenty-five. O la cuora, right? Five eh, cents. De hecho, es un cuarto de dólar. A quarter. Right? Good. Pero decidieron decirle cuora. ¿eh? ¿Se entiende? All right, so now, va de uno, ¿a cuánto creen que ocupamos esto? De uno, a ¿cuántos centavos? Bien. Casi, de uno, noventa y nueve. Ok, so, anoten lo que esto no está en la carta didáctica. Si son cantidades cerradas, el número y la palabra dólares. Si son solo centavos, va a ser el, el número y la palabra. Cent. Cents. Y si es un centavo, es one cent. Luego tenemos los nombres de las monedas. A penny, a, a nickel, a dime, a half a dollar, pero eso es otra historia. Now, if you have mixed amounts, cantidades ya con centavos, hay dos maneras de decirlo. ¿Cómo creen que decimos 1.25? One dollar dollar cents. One dollar and o se puede omitir and one dollar twenty five cents uh -huh. o sea que vamos a poner número la palabra dólar más número y la palabra cents dos veinticinco two dollar two dollar twenty five cents twenty five cents nueve noventa y nueve $9.99 Ah, no, el punto no se dice eh, Ya les explico luego por qué $9.99 $99 99 Good Hay otra manera para decir esto Que sería nada más decir Número y número Ok So, 1.25 se podría decir $1.25 Solo, solo decimos los números. 
225. Two, 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 $25. Y ustedes creen que si yo le digo nada más número y número, ¿cómo fuera? $125. ¿Verdad que si yo digo $125, me cambia la cantidad? Entonces tengan cuidado con eso. Eso, casi siempre con los 100 ¿eh? o con las cantidades como 100, 200, 300 puede cambiar de la cantidad entonces ahí por obligación tienen que decir 100 dollars and 25 cents ok porque si nosotros ponemos esto ¿cuánto sería eso? $101.25. Y ustedes creen que pudiéramos decir um, $101.25? ¿Solo número y número? No. $101.25? No. No, teacher. De hecho, sí se puede, porque $101.25. Decimos número y número, no está cambiando la cantidad. Solo cuando sean cienes, porque lo puede absorber. Si quieren ir a lo seguro, dollars and cents. Ok. All right, guys. Any questions here? No question. Nuevamente, esto no está en la carta didáctica, pero es relacionado y por eso me gusta darles mucha más información. Yes, yes. Thank you, teacher. All right, let me, let me take the screenshots real quick. Screenshots real quick. One. Tienen que salir todos sus nombres. Ya casi, no ya. Ya casi. Vamos. Okay. Very good. Just a second. Tengo un montón de ventanas abiertas. Here it is. All right. So let's go ahead and move to the next one. Go ahead and mute your mics and let's pay attention to this. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with me. The first thing that I would like to explain is the WH word. Whenever we say WH word, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. We're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. 
How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. Alrighty, guys. So this is an introduction of what we're going to do tomorrow. Esta es una introducción a lo que vamos a hacer mañana. Ahorita quiero que nos enfoquemos en una. ¿Cómo se dice cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tiene él? How how old is he? 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 How old Entonces, en vez de he, podemos poner your brother. ¿Cuántos años tiene tu hermano? How old is? How old is? is How old is, is your brother. brother? ¿Cuántos años tiene tu hermana? How, How old is, old is, is your sister. sister? ¿Cuántos años tiene tu mamá? How old is, is your mother? Your mother. mother. ¿Cuántos años tiene tu tío? How old How old is, is your uncle? Your ¿Cuántos uncle. años tiene tu tío y tu tía? All is your are how old are, are, are they? Your uncle and your aunt. ¿Cuántos años tiene tu mamá y tu papá? How old is your, your, your father and mother? mother? How old are your father and your mother? ¿Cuántos años tiene tu hermano y su hermana? How old are your brother and your sister? All right. So this is what we're going to do right now, guys. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms en este momento. Y vamos a practicar por un par de minutos preguntándonos acerca de cuántos años tienes tú. No sé. ¿Cuántos años tienes tú? Hermana, cuántos años tiene tu tía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a venir acá a las 1.57 para que podamos tomar la última asistencia de la clase. Ok. There you go, guys. Let's go okay. ahead and the, break, the invite and practice for these five minutes. Accept the invite, please. Stephanie, ¿le llegó la invitación? Adriana, pronun Ana, Adriana pronuncia bien. Sería, ¿Sí? how old is you? Is o are? Es que le pregunto oh, una. She. A una. Ah, so you can say, how old are you, Inge? How old are you, Carolina? Ah, oh, puedo ocupar los nombres. Ah. Pues, how, how old is Carolina? Pero si tú dices how old is Carolina es porque le estás preguntando a Inge. Si tú quieres preguntarle a la persona directamente es you. How old are you, Carolina? Mm -hmm. Ah, pues sería how old, you? How old how you? is you, Carolina? Are you? Are you? How old are you? How old are you? Es decir, que les pregunto en general. Mm, acuérdate que you puede ser singular también. Entonces, no, como are. Ah, entiendo. Uh -huh. Podría ser entonces, how old, how old are you? How old are you? Sí. Y ahí cualquiera de las dos me puede responder. 
Depende. Vaya, porque si yo le quiero preguntar a usted, le voy a preguntar, how old are you, Inge? Inge. Eh, entonces tendría que responder 40, 40, 43. I am. I am 43. Uh -huh. O oh, uh, I am 43 years old. Perdón. Or I am 43 years old. I am 43 so old. Uh -huh. Years old. Como les mencionaba en, en, el, en, el, en la conversación. Ah, ok. O oh. dice solo 43 o dice years old. Ok. Uh -huh. Ya, ya, ya. All right. How old are you, Carolina? How old are you, Caro? Thirty. Treinta. Okay, no, good. Thirty. Thirty-two. Thirty-two. Very good. Ahora, Caro, tú preguntas a Adriana. How old are you, Adriana? How How old are you, Adriana? I am eighteen years old. There you go. Eighteen. Con la fuerza para arriba. 18. 18. Good. Y si yo les pregunto, how old are you girls? ¿Cuántos años tenemos? Ajá. Cada quien tendría que responder lo suyo. Correcto. Mm -hmm. Girls, how old are you? I am 18 years old. Ajá. I am uh, 40. I am 40. 43. Ok. Claro. I am... Se me olvida la pronunciación del 3. Es como sí. que vas a decir eh, cerdo con Z. 33. 33. 33. Good. Very good. So, en estos últimos segundos, ahí pueden decir, how old is your brother? Uh -huh. How old is a brother? Your, tu hermano. Your, how, 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 are you? How old are your brother? Is how, your brother? Is, mm -hmm. How, how is old you? is your brother? Yep. My <laughs> brother, my brother, my brother is a forty-five. Uh -huh. My brother is 45. Rápido, tenemos como 7 segundos. Uh, how, how, how? Alrighty. So, guys, real quick. Andrea, Esmeralda, how old are you? I am 21. Thank you. Jose Byron, how old are you? Repeat. How old are you? Fighting. How old? ¿Cuántos años tienes? Oh, 20, 28 years old. 28 years old. Cecilia, how old are you? How old are you? Teacher. I am 31 years old. Thank you. Jeremias, how old are you? Um, I, uh, I am 18 years old. Good, very good. Okay. Teacher, uh -huh. eh, fíjese que me tengo que retirar ya porque mi hermano va a ocupar la combo porque necesita recibir unas clases. Okay, so asistencia, Jeremías, Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. Get out of here, man. Be free. Se libre. Adriana María. Goodbye. Goodbye. Present. Aileen Odalis Martínez Montesosa. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Victoria Ramírez de Reyes. No, present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Axel Bonice Martínez Parada. <coughs> Parada, ajá. Uh -huh. Present. Brenda Michelle present. Gia Serrano. Present. Thanks. Carlos José Blanco de León. Present. Thanks. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Cristian Vladimir Ramos Otero. No, present. Dalia Lilibet Sánchez. 
Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Zauda. Present. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Thank you. Ernesto José Medrano Zamora. No, present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. No, present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Copland Marenco. Present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. No, present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Casey Marcela Cruz, Franchela Cruz Hill. Present. Thank you. Ya ven, ahí se oyen al fondo los chuchos también. Ingrid Metil Hernández Aguilar. Present. Thank you. Jennifer Dachel Mendoza Acevedo. No, present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva, ya dijo present. Jimmy Ernesto Menalorete Rosales. No, present. José Byron, Byron Chavarría Sánchez. Present. Thank you very much. Alrighty, guys. Para el día de mañana les voy a decir, vamos a trabajar con las WH questions. Así que si pueden traer como fotos de sus familiares. Ok. Uh, o no sé, puede pretender que sean artistas y ustedes que son su familia. Pero necesito que tenga, las tenga a la mano para que los pueda enseñar. Que vamos a hacer muchas preguntas acerca de ellos. Vean el video de nuevo del, y busquen las WH. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? Las WH words. Guys, thank you very much. It's a pleasure. I'll see you tomorrow. Have a good day. Okay, thank you, teacher. Bye. 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 Bye.